हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बीएमबीआर ये हमारा थर्ड लेक्चर है और आज हम चैप्टर थर्ड को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर ऑफ स्टेज कैरेज स्टेज कैरेज आपने पढ़ा होगा मोटर व्हीकल एक्ट में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लेक्चर्स आपको जरूर देखने चाहिए आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है मोटर व्हीकल एक्ट नाइनटीन और इसकी डिफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रॉबिलिटी हुई होती है और इससे रिलेटेड मैंने आज आपको पोल भी किया था तो स्टेज कैरेज किसे कहते हैं वो व्हीकल जिसकी कैपेसिटी सिक्स से ज्यादा है मतलब सिक्स पैसेंजर ले जाने से ज्यादा है एक्सेप्ट द ड्राइवर और कंडक्टर कंडक्टर और ड्राइवर को छोड़ के प्लस जितने भी पैसेंजर यहाँ पे हैं सारे पैसेंजर अपने इंडिविजुअल फेयर पे करेंगे ऐसा नहीं होगा कि कोई एक आदमी उसको बुक करके लेके जा रहा है अब आपको लग रहा होगा कि ये सब क्यों मतलब ऐसा क्या फर्क पड़ जाएगा अगर एक आदमी बुक कर लेगा तो देखिए जब परमिट इशू की जाती है वो उसी बेसिस पे इशू की जाती है कि आपकी व्हीकल स्टेज कैरेज में है या फिर आपकी व्हीकल किस पर्पज के लिए यूज की जाती है उस हिसाब से आपको परमिट दी जाती है और जिस चीज की आपके पास परमिट है आप केवल वही फंक्शन वहां पे परफॉर्म कर सकते हो तो स्टेज कैरेज जैसे कि आपके रेडवेज बस होते हैं उसमें इंडिविजुअल आदमी अपना फेयर पे करता है ऐसे प्राइवेट बसेज भी चलती है किसी दो पर्टिकुलर स्टेशन स्टेशन के बीच में जहां पर इंडिविजुअल आदमी अपना इंडिविजुअल फेयर पे करता है तो इस टाइप के व्हीकल को हम क्या कहते हैं स्टेज कैरेज कहते हैं वहां पर कंडक्टर भी होता है तो बेसिकली इस चैप्टर में कंडक्टर के उसके फंक्शनलिटी तो आप लेक्चर को ध्यान से पढ़ना ताकि आप लास्ट में क्वेश्चन का आंसर दे पाओ अगर लास्ट में आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो तो मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है या तो लेक्चर आपने ध्यान से नहीं सुना या फिर आपको समझ में नहीं आया तो आपको इतना ध्यान से सुनना है कि आप लेक्चर लास्ट में जो लेक्चर्स हैं लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं उसको 90 टू 100 परसेंट आप सही कर पाओ तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉलो मॉनू अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडियो थी तो आप मानू अकेडमी को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आपको सर्च करना है एट द रेट मनू अकेडमी आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं इस पर मैं डेली एमसीक्यू भी डालता हूँ आप मनु अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम के आईडी को फॉलो कर सकते हैं आप ट्विटर पे हो तो आपको सर्च करना है एट द रेट मांधाता जीरो सेवन और सेम आईडी आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम पे आप मुझसे यहाँ पे पर्सनली जुड़ सकते हैं लेट स्टार्ट द लेक्चर सबसे पहला पॉइंट है जो आपका रूल नंबर ट्वेंटी फोर दैट इज द लाइसेंसिंग अथॉरिटी सेम पॉइंट ऐसे भी था आपके जब हम सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तो जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होता है उसे हम लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी कहते हैं यहाँ पे भी नेक्स्ट जो पॉइंट है एपलेट अथॉरिटी जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वो अथॉरिटी को हम एपलेट अथॉरिटी कहते हैं जिसके पास ये पावर होता है कि आपके कोई ग्रीवेंसेज हों तो वो उसको सुन सके उसमें अपना फैसला दे सके जैसे आपने कहीं लाइसेंस के लिए अप्लाई किया किसी ने रिफ्यूज कर दिया आपका जो लाइसेंस है उसको किसी ने रिवोक कर दिया आपको डिस्कालीफाई कर दिया गया लाइसेंस लेने से या कोई भी ऐसी ग्रीवेंसेज हो जिसमें आपको लगता है कि नहीं आपके साथ जस्टिस नहीं हुई है तो आप अपने अथॉरिटी के पास जा सकते हो ये अपने अथॉरिटी परफॉर्म ये अपने अथॉरिटी का काम परफॉर्म करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नेक्स्ट जो आपका रूल है 26 सिक्स फी पेबल अंडर चैप्टर थ्री तो चैप्टर थ्री के लिए जैसे लाइसेंस आपको इश्यू करवाना है तो उसकी जो फी पे करना होगा तो यहाँ पे अलग अलग फी मेंशन है और मैंने पहले भी कहा था कि जो फी वाले पॉइंट्स है ये आपको याद नहीं रखना है ये वेरिएबल भी होता है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता नहीं एग्जाम में आपके पूछा नहीं जाता इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब नहीं किया है नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का यूज कब होता है जब आप सपोज करिए कि आप अपना लाइसेंस रिन्यू पर आ रहे हो या फिर आपका लाइसेंस का एक्सटेंशन हो रहा है फिर आपका लाइसेंस का अपग्रेडेशन हो रहा है कोई भी ऐसा चीज हो रहा है एड्रेस चेंज हो रहा है फोटो चेंज हो रहा है कुछ भी ऐसा आप करवा रहे हो और जो भी आपकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जिससे आप करवा रहे हो अगर वो आपका ओरिजिनल अथॉरिटी नहीं है जिसने आपके लाइसेंस इशू किए हैं तो जो भी अथॉरिटी ये काम करेगी उसको ओरिजिनल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होता है तो ये सारी केस यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कंडक्टर के केस में अगर कोई कंडक्टर है वो अपडेशन करवा रहा है या फिर फोटो चेंज करवा रहा है एड्रेस चेंज करवा रहा है या कुछ भी ऐसा चीज है रिन्यू करवा रहा है उसका रिवोक हुआ है कोई भी अथॉरिटी उसको डिस्कालीफाई कर रही है उसके लाइसेंस को तो कुछ भी ऐसा है तो वो क्या करेंगे ओरिजिनल जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको इन्फॉर्म करेंगे जिसने ओरिजिनली इस कंडक्टर के लाइसेंस को इशू किया था नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है 28 रूल है ये सारे रूल हैं ठीक है इसको रूल कहते हैं हम तो याद रखना आपसे पूछा जा सकता है कि रूल नंबर इतना क्या है रूल
कौन सा रूल है जो हमारे कंडक्टर के ड्यूटीज के बारे में बात करता है या उसके फंक्शन के बारे में बात करता है तो ये है रूल नंबर 29 तो आपको ध्यान रखना है रूल 29 इज टॉक अबाउट द ड्यूटी एंड फंक्शन ऑफ द कंडक्टर ऑफ स्टेज कैरेज तो यहां पर उनके फंक्शन और ड्यूटी से रिलेटेड बात की गई है कि कंडक्टर को क्या-क्या करना है जैसे हमने ड्राइवर के बारे में बात किया था कुछ ड्यूटी यहां पे मैच कर रहे होंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बहुत बार ये ड्यूटीज मैच करती हैं और एक दूसरे को परफॉर्म करना पड़ता है तो जो फर्स्ट ड्यूटी है डिले नहीं करनी चाहिए जर्नी का जो भी स्पैम है जो आपने मेंशन किया है कि इस टाइम में आपको वहां पे पहुंचा दोगे तो आप अननेसेसरीली डिले ना करो व्हीकल को ये ये जो ड्यूटी है ड्राइवर की भी है दोनों की ड्यूटी होती है ये नेक्स्ट जो पॉइंट है स्मोक नहीं करना है जब आप ड्यूटी में हो ड्राइवर की भी ये ड्यूटी थी सिमिलर नेक्स्ट जो सब रूल है नॉट इंटरफेयर विद द पर्सन माउंटिंग और प्रिपेयरिंग टू माउंट आप बीच में नहीं खड़ा हो जाओगे जैसे क्या होता है कई बार कंडक्टर क्या करते हैं कोई आदमी चढ़ रहा है तो बीच में उसको इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं या बीच दरवाजे में खड़े हो जाते हैं तो ये चीज प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको आप बीच में आप सकल नहीं बन सकते हो बाद में जो भी आपको डिस्कस करना है चढ़ने के बाद या फिर बोर्ड करने के बाद आप डिस्कस करो जो सब रूल डी है जितनी भी आपकी सीटिंग कैपेसिटी है व्हीकल की जितनी सीटिंग कैपेसिटी है जो आपके रजिस्ट्रेशन में मेंशन है उससे ज्यादा आदमी को आप कैरी नहीं करोगे अब आपके मन में सवाल आएगा जब मैंने इसको गुजरात के रिलेटेड डिस्कस किया था तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि जो आपकी सरकारी बसेज होती है उसमें जितना सीट होती है उससे कहीं ज्यादा लोग लेके कैरी करते हैं तो क्या वो इनलीगल नहीं है डेफिनेटली वो इनलीगल है जो भी आपके रूल्स में मेंशन है पहले ही कहा गया है कि ये जो रूल्स है इन रिस्पेक्टिव ऑफ एनी व्हीकल जो भी आपके स्टेट में रन कर रही है डजेंट मैटर वो किससे रिलेटेड व्हीकल है सबके ऊपर अप्लाई होता है तो वो चाहे प्राइवेट व्हीकल हो गवर्नमेंट व्हीकल हो सारे के ऊपर ये रूल अप्लाई होता है कि सीट से ज्यादा कैपेसिटी आप कैरी नहीं कर सकते बट स्टिल रूल बनता है तो लोग ब्रेक करते हैं फॉलो करने वाला कोई नहीं है या फिर रिस्ट्रिक्शन है फॉलो नहीं कर पा रहे हैं बट नेवर वो भी एक तरह का वायलेशन है रूल का नेक्स्ट जॉब का सब रूल है Not safe to the goods and sufficient reason to refuse the carry of any person tendering the legal fare. किसी भी आदमी को आप मना नहीं कर सकते हो कि आप फेयर पे ना करो मौसी की गाड़ी है चलो मौसी की गाड़ी है अपनी गाड़ी समझो ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं बहुत सारे ऐसे कंडक्टर होते हैं जो कि अपने रिलेटिव को जान पहचान के लोगों को बिठा लेते हैं और उनसे पैसा नहीं लेते हैं तो ये भी एक तरह का इनलीगल फेयर है ये केस वैलिड है किसी केस में जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोगों को एग्जेप्ट किया गया है जैसे एमपी एमएलए रिपोर्टर ये सारे लोग हैं इनके लिए रिजर्व कैटेगरी होती है इनको कंसेशन दिया गया रहता है कुछ स्टूडेंट्स को भी कंसेशन दिया गया रहता है जो जिनके पास डिसेबिलिटीज है तो ऐसे लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोगों से फेयर उनको कलेक्ट करना है नेक्स्ट जॉब का पॉइंट है कि एंट्री या एग्जिट के लिए अपसेकल क्रिएट नहीं करना है कोई भी चीज ऐसे जगह पे नहीं रखना है जो एंट्री और एग्जिट पे क्या करे अपसेकल क्रिएट करे नेक्स्ट जॉब का सब रूल है कोई भी आदमी जो लीगल फेयर पेड किया है आप उसको बीच जर्नी में उतार नहीं सकते हो जब तक उसकी जर्नी कंक्लूड नहीं हो सकती आप डिनाई नहीं कर सकते उसको ले जाने से बट डेफिनेटली यहां पे कुछ अगर आपके पास सफिशियंट रीजन है कि उसको उतारा जा सकता है डेफिनेटली वो कोई इनलीगल एक्टिविटीज कर रहा है जिससे बाकी सारे लोग परेशान हो रहे हैं कुछ भी ऐसा है तो आप उसको उतार सकते हो नेक्स्ट जॉब का पॉइंट है आपको इन्फ्लुएंस में नहीं रहना है जब भी आप ड्यूटी पे हो आप ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में नहीं रह सकते मतलब ड्रिंक नहीं कर सकते आप कोई भी किसी तरीके का ड्रग्स कंज्यूम नहीं कर सकते जो भी पैसेंजर्स हैं आप उनके साथ कामली बिहेव करोगे नेक्स्ट जॉब का पॉइंट है प्रिकॉशंस लोगे आप जो भी लगेज वहां पे या गुड्स रखे गए हैं वो लॉस ना हो स्पॉइल ना हो इसका प्रिकॉशन रखोगे मतलब ध्यान रखोगे ये ड्राइवर की भी ड्यूटी होती है कंडक्टर की भी ड्यूटी होती है बहुत सारी ड्यूटी इसमें मैच कर रही हुई ड्राइवर से तो आप ऐसा नहीं सोचना कि ये ड्राइवर की है कि कंडक्टर की है बहुत सारी ड्यूटी क्योंकि वो ज्वाइंट व्हीकल को रन कर रहे हैं तो दोनों लोगों की ड्यूटी होती है जो आपका ड्रेस होगा वो नीट और क्लीन होगा जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब की होगी आपको पहनना पड़ेगा वो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है जो पैसेंजर का कंपार्टमेंट है उसको क्लीन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है मतलब क्लीन रखवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है अगर ऐसा कोई इवेंट आ जाता है कि आपकी व्हीकल मैकेनिकली फील फेल हो जाती है और वो आगे आप टेबल नहीं कर सकती तो उस समय आपको अल्टरनेटिव व्हीकल अरेंज करना है और अगर नहीं हो पाता है अगर कोई पैसेंजर अपना रिफंड मांगता है तो ये भी रिफंड अरेंज करवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी मैंशन था तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारी चीजें अरेंज करें अगर किसी पब्लिक सर्विस व्हीकल में कंडक्टर नहीं है तो वहां का जो ड्राइवर होगा जब भी डेस्टिनेशन कंप्लीट हो जाती है जर्नी कंक्लूड हो जाती है उसके बाद वो चेक करेगा सर्च करेगा अगर कोई सामान गिरा है किसी पैसेंजर का तो उसको कस्टडी कस्टडी में ले लेगा या फिर नेक्स्ट स्टेशन पर उसको हैंड ओ
रेलवे क्रॉसिंग है तो ये इंश्योर करेंगे उतर के पहले देखेंगे वहीकल को स्टॉप करेंगे कि उधर से कोई ट्रेन नहीं आ रही है मतलब एक्सीडेंट के केस को मिनिमाइज करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चेक करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है कंडक्टर से रिलेटेड ये टिकट सेल करते हैं मेन पर्पज जो होता है इनका यही होता है कि इनको टिकट सेल करना होता है जो भी पर्सन में ट्रेवल कर रहा है सबके पास टिकट हो ये इंश्योर करना होता है नेक्स्ट जो आपका सब रूल क्यू है कोई भी व्हीकल है अगर उसमें गुड्स कैरी किया जा रहा है तो ये इंश्योर करना कंडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके वजह से कोई वहां पे अनकन्वीनियंस ना क्रिएट हो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जो भी पैसेंजर व्हीकल को बोर्ड करते हैं उनको इमिडिएटली टिकट इश्यू करना कंडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑन डिमांड बाई द पैसेंजर अगर आपके पास कोई कंप्लेन करना है पैसेंजर को तो आप उसको कंप्लेन ब्लू इश्यू कराओगे अगर कोई पैसेंजर मानता है तो आप डिनाई नहीं करोगे और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी कंडक्टर होगा जो भी रूल्स रेगुलेशन में मेंशन है उसकी ड्यूटी वो सारी वो परफॉर्म करेगा बिना किसी शिकायत के नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है ग्रांट ऑफ द कंडक्टर लाइसेंस तो कंडक्टर लाइसेंस कौन इशू करेगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर वो सेटिस्फाई होती है आपके एप्लीकेशन से तो वो लाइसेंस इशू करेगी अब कुछ कंडीशन यहाँ पे दी गई है जिसको आपको फुलफिल करना होता है अगर आप कंडक्टर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट आपके पास एडुकेट नॉलेज होना चाहिए उन सारे प्रोविजन का जहां पे एक्ट और रूल में जहां पे भी ये प्रोविजन मेंशन है कि आपके फंक्शन और ड्यूटी क्या है जैसे कि हम यहाँ पे रूल्स पढ़ रहे हैं इसी तरीके से आपके सेक्शन मतलब एक्ट में भी मेंशन है कि एक कंडक्टर की फंक्शनलिटी क्या क्या होनी चाहिए वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए जो अप्लीकेंट है उसके पास गुड मोरल कैरेक्टर होना चाहिए ड्राइवर के केस में भी ये सारी चीजें थी आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपको फर्स्ट एड करने आता है मतलब एक्सीडेंट के केस में आप ये सारी चीजें मिनिमम तो कर पाओ नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है ये अब रिमूव कर दिया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी चीजें थी उसको हटा दिया गया है आपको इसके लिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है आपके पास इन सारी चीजों की ट्रेनिंग हो जिस व्हीकल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है आपको जो अप्लीकेशन करना है वो करना है एल डॉट सी ओ एन डॉट ए इस तरीके के एप्लीकेशन को आप याद कैसे रखोगे ए मतलब अप्लीकेशन सी ओ एन मतलब कंडक्टर एल मतलब लाइसेंस तो लाइसेंस के कंडक्टर का जो एप्लीकेशन है उसे हम कहते हैं एल सी ओ एन ए इसी तरीके से मैंने बाकी सारी चीजों को कंफर्म किया था आप में से कमेंट भी आया था कि वो सारे जो फॉर्म है जो मैंने बताया जहां पे फुल फॉर्म वो ऑलरेडी मैंने आपके प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है तो आप वहां से देख सकते हो आपके पास प्रूफ ऑफ एज और क्वालिफिकेशन का तो क्वालिफिकेशन का है नहीं तो प्रूफ ऑफ एज आपके पास होना चाहिए क्योंकि ये मिनिमम क्राइटेरिया है नेक्स्ट जो आपका सब रूल है जो सर्टिफिकेट इशू करेगा आपको मेडिकल या फर्स्ट एड सर्टिफिकेट वो एक प्रोफेशनल प्रैक्टिसनर होना चाहिए मेडिकल का और वो कौन से फॉर्म पे करेंगे एम सीओ एन पे मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर द कंडक्टर एम मतलब मेडिकल सी मतलब सर्टिफिकेट सीओ एन मतलब कंडक्टर ठीक है एक एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए और ये पर्टिकुलर चीजें उस पर मेंशन होना चाहिए नाम और एड्रेस उसका उसके क्लिनिक का नाम टेलीफोन नंबर मेडिकल क्वालिफिकेशन क्या है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है उसके हिसाब का ये सारी चीजें जो ये इश्यू करता है वहां पर मैंशन होना चाहिए आपके पास एक मोरल करेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो पुलिस से इशू होना चाहिए आपके पास फोटो कॉपी ये सारी चीजें आपसे पूछा नहीं जाएगा बट इन जनरल व्यू आपके माइंड में सारी चीजें रहनी चाहिए और डेफिनेटली आपको फी पे करना होता है तो जो फी का प्रोविजन है वो भी आपको पे करना होगा नेक्स्ट जो सब रूल थ्री है यहाँ पे टेस्टिंग ऑफिसर की बात की गई है जैसे आप अप्लाई करोगे तो आपको आपका टेस्ट लिया जाएगा तो टेस्टिंग ऑफिसर कौन हो सकता है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हो सकता है जो कि आपके ड्राइवर के केस में भी था असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर सर्जेंट मेजर इन केस ऑफ द आर्म फोर्स व्हीकल इनको बेसिकली आपके आरटीओ ऑफिस में नहीं जाना पड़ता इससे पहले मैंने आपको बताया तो उनका वो प्रोसीजर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट उनको एथराइज करती है वो लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस दोनों इशू कर सकते हैं नेक्स्ट जो आपका रूल है रूल फोर अगर कोई भी आदमी अप्लाई करता है डोली साइंड अप्लीकेशन अथॉरिटी को मिलता है तो अथॉरिटी अगर सेटिस्फाई है तो उसको लाइसेंस इशू कर देगी कौन से फॉर्म पे लाइसेंस इशू होगा एल डॉट कॉन मतलब कंडक्टर लाइसेंस ठीक है इस फॉर्म पे आपको एक फॉर्म इशू कर दिया जाएगा नेक्स्ट जो आपका रूल है थर्टी वन बैचेज ऑन द कंडक्टर ऑफ स्टेज कैरेज जैसे ड्राइवर केस में हमने डिस्कस किया था कि एक बैच होता है जो कि आपके चेस्ट पे लगा होना चाहिए लेफ्ट चेस्ट पे उसी तरीके से कंडक्टर का भी बैच होता है जो डिस्प्ले होना चाहिए उसके लेफ्ट चेस्ट पे नेक्स्ट जो आपका सब रूल टू है नो कंडक्टर ऑफ द स्टेज कैरेज सेल डिस्प्ले द बैचेज उसको अलाउ नहीं है जिसका लाइसेंस रिवोक कर दिया गया है या फिर सस्पेंड कर दिया गया है अगर आपका लाइसेंस रिवोक या सस्पेंड है तो आपको अलाउ नहीं है किसी भी कंडक्टर के पास एक से ज्यादा बैचेज नहीं होने चाहिए अगर आपका लाइसेंस रिवोक
नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें वैलिडिटी की बात की गई है कि जो आपका लाइसेंस होगा उसकी वैलिडिटी क्या होगी और जो कंडक्टर का लाइसेंस की वैलिडिटी है इसको मोटर व्हीकल एक्ट 2019 का जो अमेंडमेंट है उसमें चेंज नहीं किया गया है बट जो ड्राइवर के लाइसेंस की वैलिडिटी है उसको चेंज किया गया है तो उसको आप ध्यान से पढ़ लेना मैंने अमेंडमेंट से रिलेटेड समरी आप अमेंडमेंट मोटर व्हीकल एक्ट 2019 से रिलेटेड लेक्चर्स बनाए हैं तो उन लेक्चर्स में आप जाके देख सकते हो कि क्या उसका वैलिडिटी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा प्रॉबिलिटी है काफी इंपॉर्टेंट है ये चूंकि अमेंड भी हुआ है ड्राइवर वाला तो वहां से और पूछे जाने की प्रॉबिलिटी है और इसको भी आप ध्यान रखना इसके वैलिडिटी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पर्टिकुलर इनकी वैलिडिटी होती क्या है तो फर्स्ट जो पॉइंट है इसका जो भी पर्सन है जिसकी एज 40 से कम है 40 ईयर से कम मतलब 40 जीरो ईयर से कम है उस टाइम पे अगर वो लाइसेंस ऑप्ट ऑन करता है तो उसके लिए जो वैलिडिटी होगी कब तक इफेक्टिव रहेगा ये 20 ईयर तक के लिए जैसे एग्जांपल के लिए लें तो अगर कोई 20 ईयर के एज में लाइसेंस इश्यू करवाता है कंडक्टर का तो उसका लाइसेंस वैलिड होगा फोर्टी ईयर के एज तक अगर कोई थर्टी की एज में करवाता है तो उसका वैलिड होगा टेन ईयर तक मतलब टेन ईयर के बाद उसकी एज कितना हो जाएगी फोर्टी हो जाएगी तो टेन ईयर वैलिड रहेगा यहाँ पे ट्वेंटी ईयर वैलिड रहेगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैलिडिटी जो है वो ट्वेंटी ईयर की है बाकी ये फ्लक्चुएट करती रहेगी मैक्सिमम ट्वेंटी ईयर की है ये फाइव ईयर भी हो सकती है अगर कोई थर्टी फाइव की एज में इश्यू करवाता है तो फाइव ईयर हो जाएगी और फोर्टी के बाद अगर आपकी एज फोर्टी ईयर है तो ऐसा नहीं कि आपको लाइसेंस इश्यू नहीं होगा आपका लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ेगा और वो फाइव ईयर फाइव ईयर के लिए रिन्यू होगा आफ्टर 40 ईयर तो ये वैलिडिटी से रिलेटेड चीजें हैं इसको आप ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे और भी है इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो एक्सपायर होने के एक मंथ बाद तक आपका लाइसेंस इफेक्टिव रहेगा मतलब आप कंडक्टर का काम कर सकते हैं आपके ऊपर कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी फाइन नहीं कर सकती है क्योंकि आपका लाइसेंस वैलिड है सपोज करते हैं एक एग्जाम्पल मान लेते हैं आपका ट्वेंटी जुलाई को आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो आपका लाइसेंस वैलिड रहेगा मतलब इफेक्टिव रहेगा 19 ऑफ अगस्त तक मतलब नेक्स्ट 30 डेज तक वो इफेक्टिव रहेगा आप कंडक्टर का काम कर सकते हो तो आपका नेक्स्ट रूल है 33 थ्री रिन्यू ऑफ कंडक्टर लाइसेंस तो कंडक्टर लाइसेंस अगर आपका एक्सपायर होगा तो डेफिनेटली आप रिन्यू के लिए जाओगे तो ये फॉर्म आपको भरना है आर मतलब रिन्यू सीओ एन मतलब कंडक्टर एल मीन्स लाइसेंस तो रिन्यू ऑफ कंडक्टर लाइसेंस का फॉर्म आप फिलअप करोगे दूसरी चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हुआ है उसके विद इन थर्टी डेज आप अप्लाई करते हो तो आपका जो लाइसेंस की वैलिडिटी स्टार्ट होगी जो आपकी एक्सपायरी डेट है वहां से स्टार्ट होगी सपोज करिए कि आपने जैसे हमने एग्जांपल लिया था 20 जुलाई को आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया और आप थर्टी डेज के अंदर मतलब उन्नीस अगस्त के अंदर आप अप्लाई कर देते हो तो आपके लाइसेंस की वैलिडिटी ट्वेंटी जुलाई से स्टार्ट होगी अगेन आपका डेट होगा ट्वेंटी जुलाई जो नेक्स्ट आपका रिन्यू फॉर्म होगा उसकी डेट 20 जुलाई से स्टार्ट होगी अगर आप 30 डेज के बाद करते हो 30 डेज के बाद करते हो सपोज करिए आपने 19 अगस्त को नहीं किया आपने अगस्त सितंबर अक्टूबर कभी भी किया तो अगर आप अक्टूबर में करते हो तो आपका जो लाइसेंस का इफेक्टिव डेट है वो अक्टूबर से स्टार्ट होगी ठीक है ये बात समझ में आ गई तो इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप इसको भी ध्यान रखोगे अगर आपकी एज 40 ईयर अचीव हो जाती है और आप रिन्यू के लिए जा रहे हैं आप 40 ईयर को अचीव कर लियो तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट है जो पहले भी हमने इश्यू किया है कि एक एमबीबीएस डॉक्टर इसको इश्यू कर सकता है नेक्स्ट जो सब रूल टू है इसमें कि आपने अगर अप्लाई कर दिया अथॉरिटी के पास तो अथॉरिटी उसको रिचेक कर लेगी और उसके बाद आपका लाइसेंस रिन्यू कर दिया जाएगा अगर अथॉरिटी को लगता है तो जो भी उनको रिचेक करना है जो भी वेरीफाई करना है उसको वेरीफाई करने के बाद आपके लाइसेंस को रिन्यू कर दिया जाएगा नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है इसमें जो भी फी मेंशन है वो आपको फिर रिन्यू की जो फी है वो आपको देनी पड़ेगी फ्री ऑफ कॉस्ट रिन्यूअल नहीं होता इसकी कुछ फी होती है आपको पे करना होगा वो वेरी करती रहती है नेक्स्ट जो आपका रूल है थर्टी फोर रिप्लेसमेंट ऑफ द फोटोग्राफ तो जैसे कि हमने ड्राइवर के केस में पढ़ा था रिप्लेसमेंट सिमिलर फंक्शन में यहाँ पे भी वर्क होता है सेम चीजें हैं एज इट इज मेंशन की गई हैं तो कभी भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लगता है कि आपका फोटोग्राफ खराब है तो वो ऑर्डर कर सकते हैं आपके लाइसेंस को सेंडर करवा लेंगे और आपका फोटो चेंज किया जाएगा उसके लिए आपको क्लियर फोटो कॉपी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को देना होता है अगर आप भी कभी चाहते हो आपके भी मन में इच्छा है कि मेरा फोटोग्राफ चेंज करना है तो आप भी एप्लीकेशन डाल सकते हो उस टाइम भी आपका फोटोग्राफ चेंज कर दिया जाएगा नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका कि जो भी आपका पुराना फोटोग्राफ है उसको रिमूव कर दिया जाएगा और उसके ऊपर सील कंपलसरी लगाया जाएगा बट अभी जो भी फॉ
और इसके रिप्लेसमेंट की जो भी फी होती है वो आपको पे करना पड़ेगा नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इश्यू ऑफ डुप्लीकेट कंडक्टर लाइसेंस तो सिमिलर ये भी है ड्राइविंग लाइसेंस के जैसे कि अगर आपका कभी लॉस हो गया डिस्ट्रॉय होगा रिफीट हो गया पढ़ने में नहीं आ रहा ये सारी चीजें हैं तो आपको एक डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए फॉर्म भरना होता है एल सी डी मतलब डी मतलब डुप्लीकेट सी मतलब कंडक्टर एल मतलब लाइसेंस तो ये फॉर्म आप भरोगे और उसके साथ आपको क्लियर फोटो अपनी फोटोग्राफ्स की देनी पड़ी है आपका जो फी होगा वो भी आपको पे करना पड़ेगा और आपको डुप्लीकेट लाइसेंस इश्यू कर दिया जाएगा और डेफिनेटली उसके ऊपर स्टैम्प होना चाहिए रेड कलर इंक का कि ये लाइसेंस डुप्लीकेट है और आगे की जो प्रोसेस है वो भी सिमिलर है कि अगर आपको पुराना लाइसेंस मिलता है तो आपको ये जो डुप्लीकेट कॉपी होगी ये सबमिट करना होगा एक चीज जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि कभी ऐसा ना हो कि आपका आ, किसी कोर्ट में केस चल रहा हो आपका लाइसेंस वहां पे सरेंडर करवा लिया गया है और आपने डुप्लीकेट लाइसेंस इश्यू करवा लिया ऐसा नहीं होगा अगर ऐसा होता है तो उसको कोर्ट से इंडोस करवाना पड़ेगा मतलब कोर्ट जब तक इंडोस नहीं करेगी आपको डुप्लीकेट लाइसेंस नहीं दिया जाएगा और जो भी आपका डुप्लीकेट लाइसेंस दिया गया अगर ओरिजिनल मिल जाता है तो उसको सरेंडर करना होगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया जो रूल फोर है यहाँ पे एक और रीजन बताया गया है कि कभी भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को चेक करते टाइम लगता है कि आपका लाइसेंस एकदम से टर्न हो गया है टर्न आउट हो गया है डिफेस्ट हो गया है तो वो भी आपको ऑर्डर दे सकते हैं कि आप इसका डुप्लीकेट कॉपी इश्यू करवाइए तो उस टाइम पे भी आपको डुप्लीकेट कॉपी इश्यू करके दिया जाएगा नेक्स्ट जो रूल थर्टी सिक्स है चेंज ऑफ एड्रेस तो जैसे कि ड्राइवर के केस में हमने डिस्कस किया था यहाँ पे भी आपके लाइसेंस का एड्रेस आप चेंज करवा सकते हो अगर आपने कहीं से लाइसेंस इश्यू करवाया है आपका एड्रेस चेंज हो गया है तो विद इन थर्टी डेज आपको अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होता है और आपके लाइसेंस का एड्रेस चेंज करवाना होता है उसके लिए जो भी फी है जो भी प्रोसीजर है यू हैव टू फॉलो ऑल दैट बट ये पहले ज्यादा रेलिवेंट था अभी भी अगर आप चेंज करवाना चाहते हो तो डेफिनेटली करवाइए बट अभी आप पूरे स्टेट में कहीं भी अप्लाई कर सकते हो कहीं से भी आपका लाइसेंस किया जा सकता है लिया जा सकता है नेक्स्ट जो पॉइंट है अगर ऐसा एप्लीकेशन किसी अथॉरिटी के पास जाता है अगर वो ओरिजिनल अथॉरिटी नहीं है ओरिजिनल अथॉरिटी मतलब चेंज ऑफ एड्रेस का जो एप्लीकेशन है आपने ऐसे अथॉरिटी को दिया है जिसने आपका लाइसेंस इशू नहीं किया था तो उस टाइम क्या होगा वो अथॉरिटी जो ओरिजिनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसके साथ कम्युनिकेट करेगी उसको इन्फॉर्म करेगी नेक्स्ट जो रूल है थर्टी सेवन ऑफ अपील अगेन अगर आपको कोई ग्रीवेंसेज है तो आप अपलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हो डेफिनेटली आपके पास एक ऑब्जेक्शनल ग्राउंड होना चाहिए जिसपे आप किसी भी अथॉरिटी के अगेंस्ट में जाते हो जैसे कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी है या किसी ने आपका लाइसेंस रिमूव कर दिए हैं कुछ भी है तो आप उनके खिलाफ अगेंस्ट अपने अथॉरिटी के पास जा सकते हो आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आपने अपील किया है तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी कॉपी आपको दी जाएंगी दिस इज योर राइट और उसके लिए जो फी है आपको अपने अथॉरिटी के पास सबमिट करना होगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको दे दिए जाएंगे नेक्स्ट जो रूल है थर्टी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है तो इसको आप ध्यान से समझ लेना एग्जामेशन फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन वन ऑफ सेक्शन 29 29 जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन है वो कहता है कंडक्टर लाइसेंस से रिलेटेड की कोई भी आदमी जो कंडक्टर का काम करता है उसके पास कंडक्टर लाइसेंस होना चाहिए अब यहाँ पे ये चीजें कुछ लोगों को एग्जेम किया गया है किसी स्पेसिफिक केसेस में एग्जेम किया गया है कि अगर आपके पास लाइसेंस ना भी हो तो भी आप एज ए कंडक्टर एक्ट कर सकते हो जैसे ड्राइवर है तो ड्राइवर भी एज ए कंडक्टर एक्ट कर सकता है बट मैक्सिमम कितने टाइम के लिए वन मंथ के लिए अगर किसी व्हीकल पे किसी स्टेज कैरेज पे कंडक्टर किसी रीजन से नहीं है या नहीं मिल पा रहा है तो जो ड्राइवर है वो भी स्टेज कैरेज का कंडक्टर की तरह एक्ट कर सकता है फॉर द वन मंथ उसके अंदर उसको कंडक्टर का अरेन्जमेंट करना होता है नेक्स्ट जो पॉइंट है कोई भी आदमी एनी पर्सन अदर देन द ड्राइवर ड्राइवर को छोड़ के कोई और आदमी भी जिसके पास कंडक्टर का लाइसेंस नहीं है वो भी स्टेज कैरेज के कंडक्टर की तरह एक्ट कर सकता है विदाउट होल्डिंग द कंडक्टर लाइसेंस फॉर द पीरियड ऑफ वन मंथ वन मंथ के लिए आप किसी को कंडक्टर रख सकते हो किसी भी आदमी को किसी इमरजेंसी केस के लिए अपने व्हीकल पे बट ये सब आप तभी कर सकते हो प्रोवाइडेड दैट ये सारी चीजें आपको राइटिंग में जो अथॉरिटी है उनको इंटीमेट करना पड़ेगा उनको बताना पड़ेगा या फिर आप ऐसे किसी आदमी को कंडक्टर के तौर पे नहीं रख सकते हो जिसको डिसक्वालीफाई किया गया है कि आपको कंडक्टर लाइसेंस इशू नहीं किया जा सकता जैसे कोई आदमी है उसको कोई मेडिकली प्रॉब्लम है और उसने कभी कंडक्टर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया उसको कंडक्टर लाइसेंस नहीं दिया गया और आप बाद में उसी आदमी को एक महीने के लिए कंडक्टर रख रहे हो तो ये इलीगल है आप ऐसे
तो अभी के लिए इन जनरल जो भी कंडक्टर लाइसेंस है अगर किसी भी स्टेट से इशू किया गया वो पूरे इंडिया में वैलिड होगा अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे पहले 1992 में प्रॉब्लम थी 2000 जब तक कि कश्मीर को कंप्लीटली इंटीग्रल पार्ट नहीं बना लिया गया इंडिया का तो कुछ ऐसे स्टेट थे जिनकी खुद की एटोनॉमी थी तो वहां पर यह लाइसेंस वैलिड नहीं हो था जब तक वहां की स्टेट गवर्नमेंट इसको इंडोस नहीं करती थी या फिर उस स्टेट गवर्नमेंट का जब तक रेसिपोकल एग्रीमेंट नहीं हो जिस स्टेट का वो लाइसेंस है तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं अभी जितने भी स्टेट हैं ऑल स्टेट आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया किसी के पास अपनी एटोनॉमी नहीं है कोई अपने मर्जी से नहीं कर सकता है सारी चीजें सेंट्रलाइज कर दी गई हैं, ठीक है तो अभी ये बहुत ही इनरिलेवेंट है अभी इसकी कोई मतलब है नहीं तो अगर आपका लाइसेंस किसी भी स्टेट में इश्यू किया जाता है तो वो पूरे इंडिया में वैलिड होगा आज के जो हमारे लेक्चर है उस पर बेस्ट कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है आप इसको पॉज करके ट्राई करना इन सारे क्वेश्चंस का आप आंसर दे पाओ सिंपल से क्वेश्चंस हैं लास्ट में इसके आपको आंसर भी मिल जाएंगे तो यहाँ पे आंसर है दिस इज द इंड ऑफ दिस लेक्चर थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर करते रहिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गुड लक